பொண்ணோட பெயினை காட்டுறது தான் உங்களுக்கு நோக்கம்னா நீங்கள் அதை வந்து எங்கேருந்து ஷூட் பண்ணுவீங்கன்றது ஒரு கேமராமேனாக நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்க அந்த பொண்ணு வந்து இப்போ ஒரு ட்ரெஸ் இல்லாமல் டாப்லெஸ்ஸாக இருக்கா அதை வச்சு இந்த ஃபோட்டோ இந்த ஃபோ புக்கை விற்கணுன்னா உங்களோட கேமரா ஆங்கிள் மாறும் இல்லை அது கொலிசோரா டூன்னு வைக்கும்போது எல்லாருமே ஏன் மச்சா சூப்பராக நல்ல ஐடியாடா கொலிசோரா டூ நல்ல பிஸ்னஸ் ஆகும் போடாங்க அது அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது கொலிசோரா டூங்கிறது தான் இந்த படத்தில் எனக்கு இருந்த ப்ரெஷரே ஆனால் சந்திரகனி வந்து ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக நடிச்சிட்ருக்காரு அவர் நல்ல சம்பளம் வாங்கிட்டுருக்காரு இன்னைக்கு வரையும் சந்திரகனிக்கு ஒரு பைசா இந்த படத்துக்கு சம்பளம் கொடுக்கல அவர் பேசணும்னா ஒரே ஒருத்தரால் தான் அவர் பேச வைக்க முடியும் நெப்போலியன் அவர் தண்ணி அடித்தா மட்டும்தான் பேசுவார் டேரக்டர் போலாமா நீங்கள் கேட்கணும் ஏ ஜூஸ் கொடுறா ஓகே எஸ் ஆமாம் இனிமே அப்படி தான் எல்லாமே இப்படின்னு சொல்லி நம்ம கௌதம் வாசுதேவ் மனன் சாரோட வாய்ஸை கேட்டோடனே இப்பா என்ன படம் தான் அப்படி வச்சப்போ கோலி சோடா டூ அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி டிரெக்டர் அண்ட் சினிமோட்டோகிராஃபர் விஜய் மில்டன் சார் தான் உங்களுக்கு இருக்கிறாரு வெல்கம் டு சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் முதல் விஷயம் எல்லாருக்கும் ஷாக் ஆனது கௌதம் மேனன் சார் அதுவும் ஆக்டிங்கில் வராரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்தது ஸோ கௌதம் மேனன் சாரோட வாய்ஸ் யூனிக்கு படத்தில் எதுக்காக சார் அவர் ஆக்டிங் பண்ணணும்னு தோணிச்சு சூஸ் பண்ணிங்க இந்த கதை சொல்லும்போதே அந்த கேரக்டரை வந்து நான் வந்து கௌதம் மேனன் மாதிரி ஒரு ஆள் அப்படி தான் சொல்லுவேன் கதை கேட்குறவங்க வந்து கௌதம் தான் நடிக்க மாட்டாருச்சு அவர் இந்த மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் போல் இருக்குது அப்படி தான் நினச்சிப்பாங்க எனக்கு என்னென்னா ஒரு நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ண சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக இருக்கிற ஒரு லோக்கல் கை இல்லை என்னெல்லாம் அந்த ஆங்கிளில் தெரியவே இல்லை ஸோ அந்த காம்பினேஷன் வந்து எனக்கு என்ன கௌதம் சார்ட்டை வந்து இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு பார்க்குறதுக்கு வந்து அப்படி ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டாக கிளாஸாக இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து லோக்கலாக பிஹேவ் பண்ணால் அப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த காம்பினேஷன் எனக்கு வந்து கௌதமுக்கு செட் ஆகும்னு தோணுச்சு இந்த படத்தில் கேரக்டர் வந்து அந்த மாதிரி தான் கௌதம் மேனன் சார் வந்து எனக்கு பர்சனலாக எந்த விதத்துலையுமே பழக்கமே கிடையாது ஸோ அதனால் அவர் எப்படி வந்து ப்ராஜெக்டில் கொண்டு வரது எனக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே இல்லை முன்னாடி காதல் படம் பார்த்துட்டு ஃபோட்டோகிராஃபி நல்லா இருக்குன்னு ஒரு தடவை ஒரு சின்ன மீட்டிங்கில் வந்து பேசுனதோடு சரி அவ்வளோதான் ஸோ லிங்குசாமி சார்ட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி இந்த கேரக்டர் வந்து அவர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சரி நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு அந்த டைமில் தான் இந்த படத்துக்கான ஒரு டீசர் வந்து வாய்ஸ் டீசர் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு கான்செப்ட் வந்துச்சு ஓடினவன் பயந்து ஓடினவன் நின்னா நின்னவன் திரும்பி அடித்தா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் ஸோ அப்போ வாய்ஸை பேஸ் பண்ணி ஒரு டீசர் பண்ணணும் அப்படின்னப்போ அது வந்து ஏதோ ஒரு யூனிக்கான வாய்ஸாக இருக்கணும் நான் பேசுகிறது இப்போ கேட்ட உடனே இது யாரோட வாய்ஸ்ன்றது தெரியணும் அதுலேயும் இதே தான் ஒரு கிளாஸ் இருக்கணும் ஒரு மெச்சூரிட்டி இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் தர லெவலுக்கு லோக்கலும் இருக்கணும் ஸோ இந்த காம்பினேஷன் யார் கரெக்டாக இருக்கணும்னு ஏன் கௌதம் சரி பேசினா சூப்பராக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி தைரியமாக ட்ரை பண்ணணும் பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு அது வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு அதில் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கௌதம் சாருக்கும் ஃபோன் பண்ணி பயங்கரமாக எல்லாம் பேசினாங்க பயங்கர கான்ஃபிடன்ட் வந்துச்சு அவருக்கு ஏமா இல்லை சரி அப்போ தான் மெல்ல அப்படி சார் நீங்கள் நடிக்கிறீங்க இந்த படத்தில் ஐயோ அதெல்லாம் வராதுங்க எனக்கு இந்த மாதிரி டப்பிங் எதாவது இருந்தால் கூப்பிடுங்க இல்லை சார் நீங்கள் நடிக்கிறீங்க சார் இந்த கேரக்டர் சொன்னால் நான் ஓப்பனிங்லேருந்து இப்படி தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இந்த டீசருக்கு அப்புறம் சொல்ல எடுத்த முடிவு கிடையாது இது கதை சொல்லும் போதே நான் கௌதம்னு சொல்லி தான் சார் சொல்லியிருக்கேன் எங்கே சமயம் என்ன கேட்டு பாருங்க அப்படின்னா சரி ஓகே நான் வரேன் நான் பண்ணுறேன் நான் இதுவரைக்கும் பெருசாக எதுவும் பண்ணதில்லை அப்படி சாட்டிஸ்ஃபைட் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட் டே அப்படியே நான் விட்டுருவேன் சூப்பர் டீல் வாங்க பட் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் பண்ணோடனே அவரும் வந்து ஒரு பர்சன்ட் கூட தயக்கமோ இல்லை ஒரு ஒரு சின்ன அன்னிசன்ஸ் எதுவுமே இல்லை அவர் பாட்டுக்கு வந்தார் அவர் ஒரு ஆளாக வந்தார் அவராக ட்ரெஸ்ஸை வாங்கிட்டு போனார் கேரவனுக்கு உள்ளே போய் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தார் அவங்க போகலான்னாரு பண்ணார் பயங்கர கான்ஃபிடண்ட்டாக பண்ணார் எல்லாருமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அப்படி ஜஸ்ட் லைக் தட் அது நடந்துருச்சு ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட்டு எனக்கு மட்டும் இல்லை ஆடியன்ஸுக்குமே அந்த டவுட் இருக்குது ஏன்னா ஜிவிஎம் சார் அவரோட படத்தில் அதிகமாக இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவார் பட் இந்த படத்தில் லோக்கலாக இருக்குது பட் இங்கிலீஷ் டைலாக்ஸும் இருக்கா ஸ்பாட்டில் பேசிடுறாரா கிடையாது ஒரே ஒரு டைலாக் கிளைமேக்ஸில் வந்து இந்த சார் இந்த இடத்துல வந்து பாதி தமிழும் பாதி இங்கிலீஷும் வரணும் தமிழில் என்னன்றதை நான் எழுதிட்டேன் இங்கிலீஷில் நீங்கள் எழுதிக்கிங்க சரி ஓகேன்னா அவர் எழுதிட்டு இப்படி பேசினார் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டேக்கு அப்புறம் தெரியும் ப்ரோ இங்கிலீஷ் தேவையா தமிழ்லேயே பேசணும் நல்லா இருக்கேன் சரி சார் ஓகே தமிழில் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் டேராகவே கிடையாது
ஒரே ஒருத்தரால தான் அவர் பேச வைக்க முடியும் நெப்போலியன் அவர் தண்ணி அடிச்சா மட்டும் தான் பேசுவாரு ஸோ அந்த ட்ரெய்லர் கூட பார்த்தீங்கன்னா கையில் அந்த இது இருக்கும் வச்சிருப்பார் படத்தில் அவர் பேசுகிற ஒரே டைலாகே அதுதான் ஸோ அதுதான் போட்டிருந்தோம் இந்த படம் வந்து சம்துகணி சாருக்கு வந்து நிச்சயமாக வேற ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுக்கும் ஆமாம் பர்டிகுலர் ஒரு செகண்ட் ஒரு டூ செகண்டில் இருக்கும் யூனிஃபார்மில் இருப்பார் காக்கி சட்டை போட்டுட்டு இருப்பார் ஆமாம் ஸோ அப்போ வந்து அவர் போலீஸ் ரோலும் பண்ணிட்டு இதில் வந்து நார்மலாக வேற ஆமாம் அவர் ஏன் வந்து சமூகத்தில் இருக்க சில அந்த அதிகாரத்தை பார்த்து பயந்து ஒதுங்கினாருங்கிறதுக்கான ஃப்ளாஷ்பேக் தான் அந்த போலீஸ் ரோஹினி மேம் கையில் வந்து ஒரு பிக்சர் இருக்கும் அந்த ஒரு ஷார்ட் தான் வந்துச்சு அதிகம் ஸோ அந்த ஷார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலாக ஒரு ரவுடிசம் கேங் கூட சுற்றி இருக்க நாலு பேர் நிற்கிற மாதிரி ஒரு போஸ் இருக்கும் ரெண்டு பேர் காட்டியிருப்பீங்க ஸோ அது மூலியமாக மெசேஜ் கொடுக்குறீங்களா சார் படத்தில் இல்லை அது என்ன விஷயம் அது இதில் ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இன்னும் ஃபீல் பண்ண மாதிரி ஆமாம் உண்மையிலே என்னென்னா படத்தில் வந்து சில விஷயங்களை வந்து அதாவது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று என்ன சொல்கிறோம் இன்னொன்று எப்படி சொல்கிறோம் ஸோ என்ன சொல்கிறோம் எப்படி சொல்கிறதுன்றது தான் ஒரு சீனை டிசைட் பண்ணுற விஷயம் டிசி சீனில் வந்து எந்தெந்த நரேட் பண்ணுறோம் அதை எந்த மெத்தடில் நரேட் பண்ணுறோம் எந்த புள்ளியில் ஆரம்பிக்கிறோம் அதே மாதிரி படத்தில் வந்து நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்க ஒரு இடம் வந்து அந்த ரோஹினியோட அந்த சீன் அது வந்து ஒலிஸோட மாதிரியான ஒரு ஆக்ஷன் பேக்டு படத்துக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு மெத்தட் ஆஃப் நரேஷன் அது அது படமாக படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இன்டர்வியூ இன்னும் நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியும் அந்த படம் வந்து அந்த சீன் வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்தே அஸ்டண்டர்களுக்கும் சரி மற்றவங்களுக்கும் சரி ஒரு சந்தேகத்துக்கிடமான ஒரு சீன் இது ஒரு கோட் ஆகுமா சார் பயங்கர ஸ்பீடாக படம் போயிட்டுருக்கு இந்த இடம் வந்து இது தேவையா இவங்க வந்து இப்படி பிஹேவ் பண்ணணுமா இந்த மெத்தடில் இதை கன்வியூ பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க நான் வந்து வழக்கம் போல் யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது பண்ண வேணும்னா நான் அதான் பண்ணுவோம் கடைசியில் படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ பார்க்கும்போது அந்த ஒரு சீன் வந்து எல்லாருமே சார் டைரக்ஷன் சொல்லுவாங்கள்ல சார் நல்ல டைரக்ஷன் சார் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் அது வந்துருக்கு அதில் அந்த இதுவும் அதே தான் ரோஹிணி தான் மைண்டில் ஒரு படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது ரோஹிணி மேடத்துக்கு ஃபோன் பண்ணேன் சார் வணக்கம் நான் வந்து விஜய் மில்ட்ரன் பேசுகிறேன் எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு நாள் இந்த படத்தில் நீங்கள் கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவன் வந்து மில்ட்ரன் நான் அவங்க படம்லாம் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு சாரி நான் வந்து பிஸியாக இருக்கேன் ஒரு நாள் கேரக்டர் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டேன் சரி ஓகே மேடம் நோ ப்ராப்ளம் எனக்கும் கேட்குறதுக்கு தயக்கம் வந்து சும்மா கேட்டு பார்க்கலாம் என்ன கேட்டேன்னு விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் மற்ற சீன்ஸ் மற்ற போர்ஷன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டே இருக்கும் அப்படியே பேக்ரவுண்டில் அந்த அம்மா வளர்ந்துகிட்டே இருக்காங்க கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஷெட்யூல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்பி ஃபோன் பண்ண மேடம் அதே கேரக்டர் தான் ஆனால் இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸில் மாறி போச்சு கேரக்டர் வேறு மாறி போச்சுன்னு அந்த ஃப்ளோ சொன்னேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நான் வேறு சொல்லிட்டு உடனே வந்தாங்க படத்தில் அவங்க வர்ற போர்ஷன் வந்து டோட்டலாக வேறையாக இருக்கும் அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது வரைக்கும் ஆத்தோரம் பாட்டுனாவே கிராமத்து சூழலில் இருக்கக்கூடிய ஆத்தோரம் அப்படின்னு வரைக்கும் ஆனால் இதில் ஆத்தோரம் அழகியே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அற்புதமான லிரிக்கில் சிட்டிக்குள்ளே வச்சு ஒரு விஷுவலைசேஷன் அதுக்குள்ளே ஒரு மூணு பேர் ஸோ அந்த மூணு பேரையும் எப்படி கொண்டு வந்து முடிஞ்சது அந்த சாங் அந்த பாட்டை வந்து இந்த பாலசக்திகள் படம் பண்ணி பண்ணி நம்மளும் கெட்டு போயிடுவோம் ஒரு சாங்கில் வந்து ஒரு டான்ஸஸ் வந்து ஆடி ஒரு நல்ல லொக்கேஷனில் எடுக்கிறதுன்றது வந்து வாழ்க்கையில் இனிமேல் இல்லை போல இருக்குது அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக மாண்டேஜ் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த சாங்கை வந்து ஏதோ ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு ஆனால் கோலி சோடான்ற ஒரு ஃப்ரேமுக்கு ஒரு பத்தொன்று கிலோ படத்தில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம அளவு மீறி நம்ம சாங் வைக்கலாம் கோலி சோடில் அதை வைக்க முடியாது ஆனால் இந்த சாங்குக்கு அந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கலைனா நேர்மை பண்ண முடியாமல் போயிடும் தப்பாகிடும் ஸோ என்னடா பண்ணலான்னு யோசித்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தில் படத்தில் மாண்டேஜஸ் எல்லாமே எடுத்து சாங்கை எடிட் பண்ணி பார்த்துட்டோம் அதே மாண்டேஜஸ் திருப்பி அதே இடத்துல போய் ரீஷூட் பண்ணும் வித் டான்சஸ் ஓ டான்சஸ் ஆமா ஸ்ரீதர் தான் டான்ஸ் மாஸ்டர் அந்த ரீஷூட் ப்ராசஸ் எதனால அதான் இப்போ நம்ம வந்து படத்தில் வந்து மூணு பேர் அந்த மூணு பேருக்கும் என்ன நடக்குது என்ன க்ரோத் அவங்களுக்குள்ள அவங்களுக்குள்ள என்ன இன்ட்ராக்ஷன்றத இந்த சாங் அதை வந்து எடுத்து முடிச்சு எடிட் பண்ணி பார்த்தாச்சு இப்போ சாங் நல்ல ஹிட்டு ஆனால் டான்சஸ் இதில் இல்லை இப்போ டான்சஸ் இதில் எப்படி சேர்க்குறது டான்சஸ் ஏதோ ஒரு ஃப்ளோரில் அப்படி ஸ்டைலாக பேக்ல ஆடிட்டு இருப்பாங்க அங்கங்கே ரெண்டு நூறுல இந்த ஷார்ட்டை கட் பண்ணி அது வேண்டாம் ஆ
ஸோ அதில் உங்கள் தம்பியும் ஒரு ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ பர்டிகுலராக தம்பி படத்துக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கு ரீசன் என்ன தம்பி வந்து சினிமாக்கு வந்த ரீசன் வந்து வறுமை தான் இப்போ கடுகு படத்தில் வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஆளுக்காக தான் டிசைன் பண்ணியிருந்தேன் அவர் கேட்டோம் அவர் கேட்ட சம்பளம் வந்து நம்ம அந்த கடுகு படம் பட்ஜெட்டுக்கு கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் நம்ம வசதிக்கு யாராக இருக்கானா இவன் தான் கூடவே இருப்பான் இவன் தான் பிடிச்சி சார் சரி இவனே பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சின்னதாக ஆரம்பித்த கேரக்டர் அது படத்தில் வந்து கடுகு படத்தில் வந்து அந்த ஏஜ் குரூப் பசங்க வேறு யாரும் இல்லை இல்லை பரத் அந்த இருப்பார் ஆனால் அவர் வந்து அந்த நெகட்டிவ் ஷேடில் இருப்பார் இங்கே ராஜகுமாரன் ஸோ அதனால் இவன் கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் கவனம் வந்துருச்சு போர்ஷன் கம்மியாக இருந்தாலும் நல்ல ரீச் இருந்துச்சு ஸோ இந்த படத்துக்கு வந்து மூணு பெரிய பசங்கன்றது வந்து நான் முதல்ல டிசைட் பண்ணிட்டேன் என்னென்னா கோலிஸோட ஒன் பண்ணும்போது அந்த கோபத்தை அந்த நம்மளோட எமோஷன்ஸை வந்து ஃபுல்லாக காட்ட முடியல ஏன்னா ஒரு பதிமூணு வயசு பையன் வந்து எந்த அளவுக்கு ஏறி அடிப்பான் எந்த அளவுக்கு டைலாக் பேசுவான்றது வந்து ஒரு அளவு மெயின்டைன் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு ரொம்ப பேசுனா டே வயசுக்கு ரொம்ப பேசுகிறாங்கன்றவங்க கம்மியாக பேசுனா அந்த சீனோட இம்பாக்ட் நம்மளுக்கு வராமலே போயிடும் ஸோ அந்த அளவு மெயின்டைன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி எனக்கு பயங்கர கஷ்டமாக இருந்தது படம் எடுக்கும்போது என்னடாதுன்னு ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயம் எழுதும்போது ஒவ்வொரு ஷார்ட் வைக்கும்போதும் ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன் இவன் பார்க்கும்போதும் அதிகமாகவும் ஆகிடக்கூடாது கம்மியாகவும் ஆகிடக்கூடாது ஒரு கோடு பிடிச்ச மாதிரியே போயிட்டு இருந்தது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி லெவலில் மெயின்டைன் பண்ண ரொம்ப கடினமான ஒரு பணி அது அந்த படமாக பார்க்கும்போது நிறைய பேர் கண்டிப்பாக அந்த ஃபைட்டில் கூட தெரியும் அந்த வெயிட்டுக்கு மேலே அவனால் தூக்கி அடிக்க முடியாது அந்த லெவலில் தான் அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அடித்தா டூப் ஆகிடும் அது கம்மி அடித்தா என்னடான்ற மாதிரி இம்பாக்ட் எல்லாம் போயிடும் பார்ட் ஒன்னோட சிமிலாரிட்டிஸ் இவற்றில் மேட்ச் ஆச்சுனாலும் ஏய் பார்ட் ஒன் மாதிரியே இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லைனா பார்ட் ஒன்றுக்கு இது சம்மந்தமே இல்லை மச்சான் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் கொடுப்பாங்க தெரியுதா பிரச்சனை தெரியுதா அதாவது கோலிசோரோட டூன்னு வைக்கும் போது எல்லாருமே ஏன் மச்சா சூப்பராக நல்ல ஐடியாடா கோலிசோரோட டூ நல்ல பிஸ்னஸ் ஆகிடும் போடாங்க அது அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது கோலிசோரோட டூங்கிறது தான் இந்த படத்தில் எனக்கு இருந்த ப்ரெஷரே ஏன்னா நீங்கள் சொன்னது தான் விஷயம் இது வந்து வெறும் வியாபாரத்துக்காக ஒரு படத்தை வித்துடணுங்கிறதுக்காக வச்சதுன்னு தெரிஞ்சா அதனாலே வந்து மைனஸ் பாயிண்ட் ஆகும் அதுக்கே வந்து திட்டத்துக்கு தயாராக இருப்பாங்கன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அதனால் கோலிசுர டூ வந்து எல்லா விதத்திலும் கோலிசுர ஒன்றை வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்கணும் ஆனால் படத்தில் இருக்க கேரக்டர்ஸ் அவங்க கிடையாது கோயம்பேடு மார்க்கெட் கிடையாது எந்த விதத்திலையும் களமோ அல்லது எதுவுமே வந்து ஒன்றுக்கும் டூவும் கிடையாது அப்போ எப்படி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு படத்தில் வந்து அடையாளங்கிறது ஒரு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் தேவை தனக்குன்னு ஒரு அடையாளம் இல்லைங்கிறத நீங்கள் ஏன் உணர மாட்டேங்கிறீங்க அடையாளம் வேணுங்கிறத நம்ம பேசிடணும் ஓகே ரெண்டாவது படத்தில் அடையாளம் கிடச்சிருச்சு பார்ட் டூவில் அடையாளம் கிடச்சிருச்சு கிடச்ச அடையாளத்தை வந்து அகலப்படுத்துறதுக்கும் ஆழப்படுத்துறதுக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ணணும் ட்ரை பண்ணும்போது அதை அமுக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் வருவான்ல அவனை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்றது தான் கதை ஸோ இப்போ சினிமாட்டோகிராஃபியில் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிட்டுருக்கீங்க ப்ளஸ் டேரக்ஷன் ரெண்டையுமே எப்படி சைமல்டேனியஸாக பண்ண முடியுது ஆக்சுவலாக சினிமாட்டோகிராஃபியும் டேரக்ஷன் சேர்ந்து பண்ணுறது தான் வந்து ஈஸி இப்போது ஒரு ஓவியர் வந்து ஒரு படம் வரைகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு மைண்டில் ஏதோ ஒரு பிக்சர் இருக்குது ஒரு சார்ட் இருக்குது இங்கே பெயிண்ட் இருக்குது ப்ரஷ் இருக்குது எடுத்து அப்படியே அப்படியே யோசிக்கிறாரு அப்படியே போட்டுற கோடுகளை தீட்டுறாரு எண்டில் வந்து ஒரு ஓவியம் வந்துடுது அந்த ஓவியருக்கு ஒரு நாள் உடம்பு சரியில்லை இல்லை கையில் அடிபட்டுருச்சு ஒரு ஓவியம் வரைஞ்சாகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொரு மிகச்சிறந்த ஓவியரையே அவர் ஹையர் பண்ணுறாருன்னு வச்சுப்போம் அவர் அந்த அந்த காட்சியை நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இவர் மைண்டில் ஒரு ஓவியம் இருக்குது ஆனால் இவர் கை சரியில்லை அவர் வரையணும் ஆ தம்பி வாங்க அந்த ப்ரஷ் எடுத்துக்க இல்லை அது வேணாம் அது வேணாம் ஆ அது ஓகே அப்படின்ட்டு அந்த கருப்பு கலர் தொடுங்க அவ்வளோ அவ்வளோ முக்காதிங்க கொஞ்சமாக தொடுங்க ஆ அங்கே இல்லை வேணாம் கொஞ்சம் இங்கே ஆரம்பிங்க ஆ இன்னும் அவ்வளோ அழுத்தாதீங்க இப்படி கோடு இப்படி போட்டால் பெயிண்டிங் முடியாது கடைசியில் வடிநாள் இங்கே இருக்கும் தலையை இங்கே ஒட்டி வைங்கடா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ரஃப் நோட் ப்ரொடக்ஷன் பேரே வச்சுட்டிங்களா ரஃப் நோட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு பழகிடுச்சு எனக்கு வந்து என் கையில் கேமரா இருக்கணும் நான் வந்து ஸ்பாட்டில் மூணு கேமரா யூஸ் பண்ணுவோம் மினிமம் கண்டிப்பாக ரெண்டு கேமரா இருக்கும் அதில் ஒரு கேமரா வந்து நம்ம ஆப்ரேட்டிவ் கேமரா ஆப்ரேட் பண்ணி இன்னொரு கேமரா என் கையில் தான் இருக்கும் அப்படியே ஸ்டார்ட் கேமரா வந்து எப்போ ஜூம் பண்ணி எப்போ இது வரும் அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி நடக்கும் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக விஜயமல்டன் சார் வந்து ஒரு விஷயங்களை வெளிப்படையாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு
அந்த பத்து மாதம் வந்து அதை பற்றி தான் யோசிச்சுருப்போம் குங்கு பூ சாப்பிட்டா கலராக வருமான்னு குங்கு பூ சாப்பிடுவோம் அப்புறம் நல்ல மியூசிக் கேட்கணுமா அப்புறம் தான் ப படம் நல்லா வருமா இப்படியே தான் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் அட் த எண்ட் ஆஃப் டே அந்த படம் வரும் பொழுது அந்த குழந்தை வந்து நல்லபடியாக பிறக்கணும் அது ஆனால் பெண்ணா ஊனமுற்ற பெண் குழந்தையா என்ன எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ இயக்குநர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கா ரிவ்யூவர்ஸ்னால அந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ஏன்னா இப்போ இல்லை ரிவ்யூன்றது வந்து என்னங்கிறது இங்கே யாருக்கும் தெரியலங்கிறது தான் உண்மை நீங்கள் கால் மேலே கால் போட்டு விமர்சனம் பண்ணுறவங்களாக இருந்தாலும் சரி ப்ளூ சட்டை போட்டு விமர்சனம் பண்ணுறவங்களாம் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி ஃபில்ம்னா என்ன ஃபில்ம் மேக்கிங்னா என்ன ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேவோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன அதோட பேட்டர்ன் என்ன ரிதம்னா என்ன ஒரு ட்ரிகரிங் பாயிண்ட் என்ன இன்டர்மிட் பாயிண்ட் என்ன என்ன இது டெக்னிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் தெரியுமா எந்த விஷயத்த இது வரைக்கும் இருக்கிற இந்தந்த விஷயங்களை இப்படி இப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணி இந்த படம் இதனால் புதுசாக இருக்குன்னு எதாவது உங்களால் சொல்ல முடியுதா ஆன் த ஹோல் டிக்கெட் வாங்கிட்டு ஒரு படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகுதா கனெக்ட் ஆகலையாங்கிறத மட்டும் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதுக்கு அதுக்கு பேர் விமர்சனமே இல்லையே அது உங்களோட ஒப்பீனியன் அது வந்து நீங்கள் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் உங்களுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடச்சிச்சுங்கிறதுக்காக நீங்கள் சத்தமாக சொல்கிறீங்கன்றதுக்காக உங்களுக்கு விளம்பரம் வருது உங்கள் சைட்டில் ஆட் கொடுக்குறாங்கன்றதுக்காக நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு விமர்சனத்தோட அளவீடாக மாற்றிட்ருக்கீங்க விமர்சனங்களுக்கான அளவீடு உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்குது ஃபில்ம் மேக்கிங்கிறது அந்த ஃபில்ம் கிரிட்டிசைஸ்ன்றதே ஒரு கிராஃப்ட் அது அது உங்களுக்கு தெரியுமா அதை பற்றின நுணுக்கங்கள் தெரியுமா உதாரணம் சொல்கிறதுக்கு இந்த படம் இப்படி இந்த படம் இப்படி ஏதாவது டெக்னிக்கல் இது உள்ள இன் இன்டெப்த் உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கா வெறும் ஒரு ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தேட்டரில் போய் இப்படி கை கட்டி படம் பார்க்கும்போது பிடிக்குதா பிடிக்கலையா எது பிடிக்குது பிடிக்கலன்ற மட்டும் தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது வந்து ரிவ்யூவே கிடையாது ரீசெண்டாக வந்த படம் வந்து கான்ட்ரவர்ஷியலாக நீங்கள் மறுபடியும் சொல்லியிருக்கீங்கன்னா ஸ்னீக் பிக் பார்த்தீங்க இருட்டாரில் மட்டும் கொடுத்து அதை பார்த்துட்டு அது தமிழ் சினிமா எப்படி அலோவ் பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அது வந்து அடல்ட் ஹியூமர் அப்படின்ற ஒரு படம் அது தமிழ் திரைக்கு வர்றது தப்புன்னு நினைக்கிறீங்களா கரெக்டாக நினைக்கிறேன் நான் எப்படி அலோவ் பண்ணாங்கன்னு நான் அதை கேட்கல நான் வந்து அவங்களோட டேஸ்ட்டை பற்றின எனக்கு ஒரு அக்கறை தான் இருந்துச்சு தவிர எப்படி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா என்ற கேள்வியை நான் கேட்கவே இல்லை ஏன்னா அது வந்து நம்மளை இதெல்லாம் தாண்டியே நம்மளுக்கு வந்து ஃபா ஹாலிவுட்டில் வந்து அந்த மாதிரி ஜானர் படங்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம் பட் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு டேஸ்ட் இருக்குல்ல நீங்கள் வந்து எதை காட்டுறீங்க எந்த அளவுக்கு காட்டுறீங்கன்றதை பொறுத்து உங்களோட தன்மை வந்து ஒரு ப்ராடக்டில் தெரியுது இல்லையா இப்போ உதாரணமாக ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு 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 பிரெஸ்ட் கேன்சரால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் தன்னோட குழந்தைக்கு கடைசியாக ஃபீட் பண்ணுறா அப்படிங்கிறத ஒரு ஓவியமாக நம்ம தீட்டுறோம்னு வச்சுங்களேன் அந்த ஓவியத்தோட ஆங்கிள் வந்து நீங்கள் யார் உங்களோட உண்மையான நோக்கம் என்னங்கிறத காமிச்சிடும் அந்த பொண்ணோட பெயினை காட்டுறது தான் உங்களுக்கு நோக்கம்னா நீங்கள் அதை வந்து எங்கேருந்து ஷூட் பண்ணுவீங்கன்றது ஒரு கேமராமேனாக நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்க அந்த பொண்ணு வந்து இப்போ ஒரு ட்ரெஸ் இல்லாமல் டாப்லெஸ்ஸாக இருக்கா அதை வச்சு இந்த ஃபோட்டோ இந்த புக்கை விற்கணுன்னா உங்களோட கேமரா ஆங்கிள் மாறும் இல்லை செக்ஷுவல் தாட்டோடு பார்த்தா அது செக்ஷுவல் யார் அப்போ நீங்கள் மதிப்பீங்க நீ என்ன வேணால் சப்பக்கட்டு கட்டிக்கலாம் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் அதனால் டேய் நீ எங்கே கேமரா வச்சுருக்க முதுகு பின்னாடியா இல்லை முதுகு முன்னாடி உன்னோட நோக்கம் என்ன உண்மையான நோக்கம் என்ன அப்போ நீ ஏமாத்துற இல்லை இதுதான் எனக்கு வந்து அந்த படத்தில் நான் படம் பார்க்கவே இல்லை அந்த படத்தோட டிஸ்கிளைமர் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டீங்களா படம் ஆரம்பிக்க போகுது ஓ அட் இஸ் திஸ் நீங்கள் வந்து சினிமாங்கிறது எவ்வளோ பெரிய வெப்பன் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் அதை வச்சு நீ என்ன பண்ணிகிட்ருக்க ஒரு போர் வாழ் உன் கையில் இருக்கு நீ வச்சு கத்திரியை வெட்டிகிட்ருப்பீங்களா நீ சண்டைக்கு போ வாருக்கு போ போய் போகிறோம் அதை வச்சு நீ உட்காந்து கத்திரிக்காய் வெட்டிக்கிட்டே எப்படி கத்தியை யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா எனக்கு வந்து அது கஷ்டமாக இருந்தது இந்த மாதிரி வந்து ஹாலிவுட்டில் படம் வரலையா இந்த மாதிரி படங்கள் வரக்கூடாதான்னு நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க நான் அப்படினா நீங்களாம் வந்து நான் என்ன சொல்ல ட்ரை பண்ணணும் அது உங்களுக்கு புரியலைங்கிறது தான் அர்த்தம் நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்கிற பொறுமை எனக்கு கிடையாது என்னோடய விஷயம் நீ வந்து என்ன வேணால் செய் நீ அதுதான் படம்னு செய் ஓகே ஆனால் அதில் எதை காட்டுற ஒரு டீசரில் ஸ்னீக் பீக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் போட்ட ஒரு வீடியோவில் ஒரு வார்த்தை எத்தனை தடவை வருது நல்ல ஒரு உண்மையான அவர் ஒரு நல்ல டேரக்டர் தான் அவர் ஏன்னா ஆமாம் அவருக்கு வந்து ஒரு காட்சியை
வெறும் அந்த வார்த்தையை வச்சு மேனிப்புலேட் பண்ணி கூட்டத்து கூட்டுற மட்டும் தானே ஸோ அதுக்கு வந்து இது தொழில் இல்லைங்கிறது தான் என்னோடய ஆதங்கம் அதை தான் நான் அதில் சொல்லியிருந்தேன் ஓகே சூப்பர் இப்போ வந்து உங்க நான் ஒரு ஒரு டீம் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து சொல்ல போறேன் அவங்கள பத்தின நெகட்டிவ் மட்டும் டக்கு டக்குன்னு சொல்ல போறீங்க அதாவது இது பிரச்சனை ஆயிடுமோ இது தேவையில்லாம யாரையும் ஹர்ட் பண்ணுமோலாம் எனக்கு வருத்தம் இல்லை உண்மையிலேயே நான் யாரோட நெகட்டிவும் இதுவும் பார்க்கவே மாட்டேன் சரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டும் சொல்லிடுவோம் ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ் இல்லை நான் அவர்கிட்ட ஒரு ஃபன்னியான விஷயத்த சொல்லுவோம் ஓகே கேமோட ரூல் என்ன அப்படின்னா நான் சொல்ல போற பர்சனாலிட்டியோட பாசிட்டிவ் பிளஸ் ஃபன்னியான விஷயத்த சொல்ல போறாரு ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் சாரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாக கூட இருந்திருப்பாங்க பாலாஜி சக்தி பாலாஜி நெகட்டிவ் சொல்லிடுவா இல்லை நீங்களே ஓகே அவர் வந்து டூ ஸ்ட்ரைட் அது வந்து அவர் நெகட்டிவ் தான் அது என்னென்னா எந்த காம்ப்ரமைஸுமே சினிமாவில் கிடையாது கலையில் கிடையாது அவர் வந்து மிக மிக நேர்மையான ஒரு படைப்பாளி அவரோட படங்கள் நான் வந்து பண்ணலைண்ணா அந்த ரெண்டு படம் அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணலைண்ணா நான் இன்றைக்கி டேரக்டரே தான் ஆயிருக்க மாட்டேன் அப்படி ஆயிருந்தாலும் இந்த மாதிரியான ஒரு படத்தை என்னால் எடுத்துருக்க முடியும் போலீஸோட மாதிரி ஒரு ஒரு நேர்மையான கோபம் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து ஒரு மிகவும் காம்பாக்டான ஒரு பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் பண்ணுற டைரக்டர் ஆனால் மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ஒரு படம் பண்ண முடியுதுன்னா அதுக்கு அவரோட மைனஸ் பாயிண்ட்டே அந்த வந்து டூ ஸ்ட்ரைட் டூ ஸ்ட்ரைட் ஃபன்னியான நெகட்டிவ் ஃபன்னியான விஷயமா ஐயோ அவர் பார்க்குறக்கே ஆள் பண்ணியாக தான் இருப்பார் அதை அவர் வேற வந்து மைனஸாக நினச்சிக்காம ஃபன்னி பண்ணிட்டே இருப்பார் சோஃபா லோக இந்த பக்கம் இந்த சோஃபா தாங்குமா நீங்கள் அந்த பக்கம் எந்திரிச்சிட மாட்டீங்க இங்கே உட்காந்த உடனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உட்காருவார் ஏத்திருக்காங்களோ <laughs> 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 ஒரு அளவுகோலை ஒரு டேஸ்ட்டை ஒரு ஸ்டாண்டர்டை ஒரு தரத்தை வந்து மேலே ஏற்றிருக்காங்களோ அவங்கள மட்டும் தான் நம்ம மதிப்போம் ஸோ கௌதம் மேன் வந்து அந்த லிஸ்ட்டில் வரார் அவர் வந்து காக்கு காக்குன்னு ஒரு படத்தில் பண்ண விஷயங்கள்லாம் இன்றைக்கும் எடிட்டிங்கில் வந்து பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுக்கான எந்த விஷயமும் அவர்கிட்ட கிடையாது ஒரு 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 பந்தா ஒரு இது நம்ம எதோ ஒன்று பண்ணிட்டோம் ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது அவர் ரொம்ப அநியாயத்துக்கு டவுன் டு எய்த் பர்சன் ஆனால் யாருமே அவர் டவுன் டு எய்த் பர்சனாக கன்சீவ் பண்ணிக்கவே முடியாது ஏன்னா அவர் வந்து அப்படி ஒரு க்ளோஸ்டாக இருக்கார் ஏன்னு தெரில அவர் ரீச் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அவருக்கு வந்து மொபைல் கிடையாது தெரியுமா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும்தான் அவர் ரீச் பண்ண முடியும் அது எப்போ படிக்கிறாரோ அப்போ மட்டும்தான் அது ஏன்னு தெரில அப்படி ஒரு எலூசிவாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு கிரியேட்டருக்கு அவர் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருக்கார் அது அவர் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் நான் நினைக்கிறேன் சமந்தா சமந்தா பற்றி நல்ல விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன் அவங்க சம்பாதிக்கிற பணத்தில் வந்து மிக பெரும்பகுதி வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அவங்க பண்ணுறாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா அந்த வயசுக்கான ஒரு மெச்சூரிட்டி அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து ஏன்னா அவங்களும் வந்து ஒரு சாதாரண ஃபேமிலி தான் வந்தவங்க எல்லாமே வந்து பல்லாவரம் பொண்ணு ஆ லைஃப்பை செக்யூர் பண்ணிக்கணும் நாளைக்கு அப்படின்னு தான் யோசிப்பாங்க இவங்க அதெல்லாம் யோசிக்கவே இல்லை நான் வந்து பத்தியண்டருக்குள்ள மீட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பயங்கரமாக இருந்தாங்க எனக்கு அந்த தன்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தாங்க சமுத்திரக்கனி இப்படிலாம் ஒரு மனுஷன் வந்து வேலை செய்ய முடியுமாங்கிற அளவுக்கு வந்து அவர் எல்லா லாங்குவேஜில் கன்னடத்தில் ஒரு பொண்ணு டைரக்ட் பண்ணிகிட்ருப்பாரு இங்கே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருப்பாரு மலையாளத்தில் போய் நடிச்சிட்டு வருவார் ஏங்க இருங்க என்னங்க பண்ணுறீங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அங்கே டூ ஹவர்ஸ் இங்கே அப்படி ஒர்க் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் ஸோ அந்த வேகம் அந்த எல்லாமே வந்து பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் சும்மா இதில் கை கையை வச்சு இதில் வாயை வச்சுன்னா இல்லை இறங்கி பண்ணுவார் அப்புறம் அவர் என்ன படம் பண்ணுறாரோ அதுவாகவே அவர் இருக்கார் அது எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அவர் வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு ஒன்று ஸ்க்ரீனுக்கு வெளியே ஒன்றுங்கிறது அவர்கிட்ட கிடையாது முக்கியமாக கோலிஸ்வரா டூ வந்து படம் பண்ணும்பொழுது நான் வந்து இது வரைக்கும் நடிகர்கள் வச்சு படம் பண்ணதில்லை பிரதர் அதாவது ரஃப் நோட்டில் சொல்கிறேன் ஏன்னா என்ன ரஃப் நோட் வந்து அவங்கள அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கான கேரவன் வசதிகள் சம்பளங்கள்லாம் நம்மளுக்கு கிடையாது அவங்க சமுத்திரகனி வந்து ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக நடிச்சிட்ருக்காரு அவர் நல்ல சம்பளம் வாங்கிட்டுருக்காரு இன்றைக்கு வரையும் சமுத்திரகனிக்கு ஒரு பைசா இந்த படத்துக்கு சம்பளம் கொடுக்கல ஆ சம்பளம் வாங்காமல் நடித்து கொடுத்தார் சமுத்திரகன் வந்து படம் சொல்லி கதை சொன்னோன்னே ரொம்ப பிடிச்சி நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாரு எனக்கு அதுவே பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா அவர் பண்ணிகிட்ருக்க வகையான கேரக்டருக்கு ஆப்போசிட் இது தோத்தவன் அதை ஒத்துக்கிட்டாரு சூப்பர் நல்லா நான் பண்ணலா
அப்படின்னு எல்லாம் பேசுகிற அளவுக்கு அவர் ஆக்கிட்டார்ல ஸோ அது அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அந்த சமூக பொறுப்பை சமூக பொறுப்பு இல்லை உங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு ஆ இதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஓகே மாறினா என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்கலான்னு ஒரு கூட்டம் ரெடி ஆகிட்டு நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லையா நீங்கள் அப்போ பார்க்குற பார்வை கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைங்கிறது தான் என்னோடய ஆதங்கம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ நீங்கள் பண்ணுறதுலாம் ஒரே விஷயம் இந்த இடத்துல நான் தான் டேரக்டர் நீங்கள் வந்து இப்போது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட்டாக கூட ஆகிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஆல்ரெடி ஆர்டிஸ்ட்டாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆர்டிஸ்ட் ஆக போகிறீங்க ஓகேவா சார் போலமா நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான டேரக்டர் சார் உங்களை மாதிரி விட உங்களுக்கு மேலெல்லாம் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு விட கீழே அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது இல்லை என்னோட ஒப்பீனியன் நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையாங்கிறத லைக் அண்ட் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா சீமா விட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை தான் உங்கள் டைலாகு இது அப்படியே பிச்சு பிசராமல் நீங்கள் டேக் அடிக்கிறீங்க ஓகே இருக்கு சார் நான் தான் ஆக்சன் சொல்லுங்கள் நான் டேரக்டர் ஸ்டார்ட் நீங்கள் கேட்க டேரக்டர் போகலாமா நீங்கள் கேட்கணும் ஏ ஜூஸ் கொடுறா ஓகே ஓகே ஆர்டிஸ்ட்டாக மாறிட்டாரு அதனால தான் பட் ஹீரோயினாக தான் ஜூஸ் கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சார் ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ஆக்ஷன் இவ்வளோ நேரம் என் இன்டர்வியூ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதர் அந்த சினிமா விகடன் அதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த இன்டர்வியூவை பற்றின உங்களோட கருத்துக்களை தயவு செஞ்சு பதிவு பண்ணுங்கள் இதுதான் வந்து எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த ட்ராவலுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய கருத்துக்களாக காத்துட்ருக்கும் மறக்காதீங்க சினிமா விகடனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ சூப்பர் ஓகே தேங்க்யூ ஓகே ஒன் டேக் ஆர்டிஸ்ட்டு போ சாரி கரெக்டாக முடிச்சுட்டாரு